La sirène qui ne savait pas nager. Mélina, la sirène, était assise sur un tapis flottant d'algues marines, loin dans la mer. Parfois, la crête d'une vague plus grosse venait l'éclabousser et des gouttelettes salées lui tombaient sur les joues, se mêlant à ses larmes. Mélina pleurait, car elle était très malheureuse. Soudain, un dauphin jaillit de l'eau. Il fit un double saut périlleux, puis il se laissa retomber et s'approcha de Mélina. « Bravo !» dit la petite sirène. « Mais ce n'est pas la peine d'essayer de me remonter le moral, tu sais. » La petite sirène fouetta l'eau du bout de sa queue, puis s'essuya les yeux. Mais il se remplira à nouveau de larmes. « C'est-à-dire » Octa Mélina, qui a jamais entendu parler d'une sirène qui ne sait pas nager ?« Mais tu es jeune, Mélina, » répondit le dauphin. « Tu peux encore apprendre. »« J'ai déjà essayé cent fois, » poursuivit la petite sirène. « Je ne pourrais jamais explorer les jardins sous-marins aux coraux et aux plantes étranges. Pourtant, j'en ai tellement envie. »« Aucune importance, » répondit le dauphin. « Tu n'as pas besoin de savoir nager. Saute sur mon dos. » Je te porterai à travers les océans, je t'emmènerai où tu veux. Mélina se dérida. Elle s'accrocha fermement au dauphin qui fonça dans les vagues. Ils se promenèrent loin, très loin, de plus en plus loin, jusqu'à d'étranges rivages que le dauphin lui-même n'avait encore jamais visités. Au-dessus de leur tête, la lune argentée projetait des ombres sur la mer. Peu à peu, des nuages menaçants cachèrent la lune et un vent violent se leva. « Il va y avoir une tempête !» s'écria Mélina. « J'espère que nous pourrons rentrer sans encombre !» soupira le dauphin. La houle les entraîna vers la côte escarpée d'une île lointaine. Là vivait le jeune Vélos. Il nageait si bien qu'on disait qu'il était presque plus poisson que garçon. Même les hommes les plus habiles et les plus forts s'émerveillaient de le voir nager, puis se retourner d'un coup et plonger dans les flots. Il lui arrivait de disparaître sous l'eau une minute entière, parfois plus, avant d'émerger à nouveau, nageant avec aisance dans les courants entre les rochers. Quand la sirène et le dauphin approchèrent, Vélos était assis sur un rocher pointu qui dominait le rivage. Il avait passé toute la journée dans l'eau et s'apprêtait à rentrer chez lui. À ce moment-là, alors que le vent et la pluie cinglaient les vagues, Mélina lâcha prise et fut emportée. « Au secours Je ne sais pas nager !» Le pauvre dauphin tenta désespérément de la retrouver, plongeant et replongeant sans relâche sous les vagues, mais le courant était violent et Mélina restait introuvable. Elle avait été entraînée tout près de l'île et le vent avait emporté ses cris. Vélos aperçut la blonde chevelure de la sirène et sa main tendue qui émergeait de l'eau. Il plongea. En une seconde, il fut à côté d'elle. « Accroche-toi, je te tiens !» D'une main ferme, il empoigna la sirène et l'amena jusqu'à l'épave d'un vieux navire qui émergeait en partie au-dessus de l'eau. Vélos découvrit que Mélina n'avait pas des jambes comme tout le monde, mais une magnifique queue de poisson, d'un verre brillant. « Une sirène » dit-il. « Mais alors, comment Pourquoi ?»« Je ne sais pas nager !» répondit Mélina, éclatant en sanglots. « Eh bien, je vais t'apprendre !» répondit le garçon. À l'intérieur de l'épave, il y avait un plan d'eau calme. Véloce y plongea et montra à Mélina Comment se servir de ses bras, enfant dans l'eau ?« Donne des coups avec ta queue de poisson !» dit le garçon. « C'est facile !» Mélina était remplie d'appréhension, pourtant elle se glissa dans l'eau. Mais à peine l'avait-elle fait qu'une énorme vague vint s'écraser contre l'épave. Une muraille d'eau surgit et emporta la petite sirène. Elle jeta un cri d'effroi. Vélos ne put rien faire. Mélina fut entraînée par l'énorme vague et elle disparut. 
le garçon se retrouva seul. Bien des années plus tard, Vélos était devenu le pêcheur le plus habile du village. Avec sa barque, il s'aventurait beaucoup plus loin en mer que quiconque, comme s'il cherchait quelque chose. Vélos n'avait jamais pris femme, bien que de nombreuses occasions se soient présentées. Mais le souvenir de Mélina, sa petite sirène, était toujours vivant dans son cœur. Avait-elle réellement péri dans cette fameuse nuit, il y a très longtemps Vélos ne tarda pas à le savoir. Cela se produisit un jour de tempête. Surgit de nulle part, elle fit rage avec une rare violence. Vélos, qui se trouvait en mer, fut pris au dépourvu. Il fut balayé avec son filet de pêche. Ce dernier s'enroula autour de lui, alors qu'il se débattait dans les remous, et en un clin d'œil, le garçon se retrouva prisonnier. Soudain, des mains le saisirent et le remontèrent vers la surface. Les eaux sombres s'éclaircirent et Vélos retrouva enfin l'air. Il flotta sur les flots furieux, empêtré dans le filet jusqu'à la fin de la tempête. « Mélina !» s'écria Vélos. « Ainsi tu as appris à nager. Tu m'as sauvé la vie. »« Exactement comme jadis tu as sauvé la mienne ?» répondit la sirène d'une voix douce. Elle le libéra à l'aide d'un coquillage tranchant. « À présent, nous ne nous perdrons plus jamais !» dit le garçon. Et c'est ainsi que Vélos s'aventura souvent avec son bateau loin sur l'océan, là où nul autre que lui ne se risquait. Même maintenant que Vélos est un vieil homme, il ne s'est toujours pas marié. Mais on raconte que par les nuits sans lune, il se glisse dans les vagues et part nager en mer, accompagné d'une étrange créature aux cheveux d'or.